সকল দর্শক বন্ধুকে পুনরায় শুভেচ্ছা ডিএমএস টিচিং এর পক্ষ থেকে তো বন্ধুরা আমরা আজকে প্রিন্সিপাল অফ ফিনান্সের রিস্ক অ্যান্ড রিটার্ন অধ্যায়ের ক্লাস নং তিন করব বিগত দুটি ক্লাসে অর্থাৎ ক্লাস নং ওয়ানে আমরা এই অধ্যায়ে যাবতীয় বেসিক এবং সূত্র নিয়ে আলোচনা করেছিলাম এবং ক্লাস নং টুতে আমরা এই অধ্যায়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্ক নিয়ে আলোচনা করেছিলাম তো আজকে আমরা আরেকটি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অঙ্ক নিয়ে আলোচনা করব এই অঙ্কটি একটি বোর্ড কোয়েশ্চেন দুই সালে অঙ্কটি বোর্ড পরীক্ষায় এসেছিল তো এইখানে অঙ্কটিতে বলা হচ্ছে যে কনসিডার দ্য ফলোইং ইনফরমেশন অর্থাৎ নিচের তথ্যগুলোকে বিবেচনা করে তো বন্ধুরা এরপরে এই তথ্যগুলি দেওয়া রয়েছে এরপরে প্রশ্নে বলা হচ্ছে যে হুইস স্টক ইজ মোর রিস্কি অ্যান্ড হোয়াই অর্থাৎ এইখানে যে মানগুলো দেওয়া রয়েছে সেগুলো হচ্ছে এস্টেট অফ ইকোনমি অর্থাৎ কমন স্টক বা স্টক শেয়ারের অর্থনৈতিক কিছু অবস্থা দেওয়া রয়েছে বুম গুড পোর অ্যান্ড ওর্স্ট এরপরে দেয়া আছে প্রবাবিলিটি অর্থাৎ সম্ভবতার মান এরপর দেওয়া আছে রেট অফ রিটার্ন এখন দেখো বন্ধুরা এইখানে দুইটি স্টকের মান দেওয়া রয়েছে একটা হচ্ছে স্টক এ আরেকটি হচ্ছে স্টক বি এখন বলা হচ্ছে যে এই দুটি স্টক বা প্রজেক্টের মধ্যে কোন স্টকটি বা কোন প্রজেক্টটি সব থেকে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ আর আমি প্রথম ক্লাসটিতে বলেছিলাম অর্থাৎ বেসিক ক্লাসে বলেছিলাম ক্লাস নং ওয়ানে যে যদি প্রশ্নপত্রে তোমাকে রেকমেন্ড করতে হয় বা তোমাকে কমেন্ট করতে হয় যে কোন প্রজেক্টটি বা কোন বিকল্পটি ভালো বা ঝুঁকি কম বা লাভজনক তবে তোমাকে সিবি বের করতে হবে অর্থাৎ ওই ক্ষেত্রে যে কয়টি প্রজেক্ট দেওয়া থাকবে তোমাকে সবগুলো প্রজেক্টে সিবি বের করতে হবে এরপর তুমি দেখবা যার সিবিটি সব থেকে লোয়ার সব থেকে কম সেটি হচ্ছে কম ঝুঁকিপূর্ণ অর্থাৎ বেশি লাভজনক আর যার সিবিটি সব থেকে বেশি সেটি হচ্ছে সব থেকে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ অর্থাৎ কম লাভজনক তো বন্ধু এখানে বলছে যে হুইস স্টক ইজ মোর রিস্কি অর্থাৎ কোন প্রজেক্টটি সব থেকে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ তো আমাকে এখানে দেখতে হবে যে এই প্রজেক্ট এ আর এই প্রজেক্ট বি বা স্টক এ আর স্টক বি এর মধ্যে কার সিবি সব থেকে বেশি এবং যার সিবি সব থেকে বেশি হবে সেই প্রজেক্টটি হবে বেশি রিস্কি বা ঝুঁকিপূর্ণ তো বন্ধুরা এর জন্য আমাকে যে কাজগুলো করতে হবে সেটি হচ্ছে আমি প্রথমে বলেছিলাম যে সিবি বের করার জন্য তোমার প্রয়োজন হবে দুটি বিষয় একটি হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন অর্থাৎ সিগমা আর একটি হচ্ছে ই অফ আর বা আর বার তো আমি এখানে প্রথমে ই অফ আর বের করে নেব প্রথমে আমি দেখব স্টক এ আমি প্রথমে স্টক এর কাজটি করব তারপরে আমি স্টক বের একটি নির্ণয় করব এখন দেখো বন্ধুরা এইখানে প্রথমে আমি বের করব ই অফ আর অথবা আর বার স্টক এর জন্য তো এইখানে আমাকে দেখতে হবে কোন কোন মান দেওয়া রয়েছে আমি বলেছিলাম যে যদি প্রশ্নপত্রে পি এর মান দেয়া থাকে অর্থাৎ প্রবাবিলিটির মান দেয়া থাকে এবং রিটার্নের মান দেয়া থাকে তখন তোমাকে যে কাজটি করতে হবে সেটি হচ্ছে প্রতিটি পি এর মানকে তুমি গুণ করবা আর এর মান দ্বারা অর্থাৎ তুমি প্রবাবিলিটিকে গুণ করবা রিটার্ন দ্বারা তারপরে তুমি সবগুলি মান যোগ করবা তাহলে তুমি পেয়ে যাবা ই অফ আর অথবা আর বার তো বন্ধুরা আমি এখানে প্রথমে স্টক এর কাজটি করব আমি এখানে লিখলাম ই অফ আর এ অর্থাৎ এ স্টকের গড়টি বা এক্সপেক্টেড রেট অফ রিটার্ন অর্থাৎ গড় প্রত্যাশিত আয় এখন দেখো বন্ধুরা আমি বলেছিলাম যে প্রতিটি অর্থাৎ এই যে প্রথম একটি পি এর মান এর সঙ্গে গুণ করব এই প্রথম এ মানের আর এর মানটি অর্থাৎ এই প্রথম এ স্টকের আর এর মানটি আমি লিখলাম এখানে বন্ধুরা আর এ গুণ পি এ অর্থাৎ এখানে যেহেতু আমি করতেছি স্টক এর মানটি এর কাজটি সেহেতু লিখলাম আর এ আর গুণ পি এ প্রথমে এ স্টকের আর এর মান রয়েছে পঁয়ত্রিশ লিখলাম পঁয়ত্রিশ গুণ এই প্রথম পি এর মানটি অর্থাৎ পয়েন্ট পনেরো দিলাম গুণ সাথে যোগ বলেছিলাম সবগুলো যোগ করতে হবে তাই যোগ দিলাম এরপরে দেখো বন্ধুরা সেকেন্ডে এ স্টকের আর এর মান আছে পয়েন্ট বারো আর ঠিক তখনই পি এর মান হচ্ছে পয়েন্ট পঁচিশ পয়েন্ট টু ফাইভ বা পঁচিশ তো আমি এখানে লিখলাম পয়েন্ট বারো গুণ পয়েন্ট পঁচিশ এরপরে তৃতীয় ক্ষেত্রে স্টক এর আর এর মান হচ্ছে পয়েন্ট শূন্য ওয়ান 
আর এখানে পি এর মান হচ্ছে পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ তো আমি এখানে লিখলাম পয়েন্ট শূন্য আন গুণ পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ এরপরে চতুর্থ ক্ষেত্রে আর এর মান হচ্ছে স্টক এর জন্য পয়েন্ট টোয়েন্টি আর পি এর মান হচ্ছে পয়েন্ট জিরো ফাইভ তো আমি এখানে লিখলাম পয়েন্ট টোয়েন্টি গুণ পয়েন্ট জিরো ফাইভ এখন দেখো বন্ধুরা এই চার নং ক্ষেত্রে কিন্তু একটি মাইনাস আছে আর এর ক্ষেত্রে তো আমি এখানে দিলাম মাইনাস পয়েন্ট টু জিরো গুণ পয়েন্ট জিরো ফাইভ এখন বন্ধুরা আমি সবগুলোকে গুণ করে দিলাম গুণ করার পরে আমি যোগ করলাম তাহলে আমি পেয়ে যাই পয়েন্ট জিরো সেভেন জিরো ফাইভ এখন যেহেতু এটি আছে দশমিকে আমি যখন এটিকে শতকরায় প্রকাশ করব তখন এ সময় আমি গুণ দেব হান্ড্রেড আর যখনই আমি এ সময় গুণ করব একশো তখন এটি চলে আসে পার্সেন্টেজ আকারে অর্থাৎ এখানে চলে আসে সেভেন পয়েন্ট শূন্য পাঁচ পার্সেন্ট তো বন্ধুরা এই হচ্ছে আমার ই অফ আর অর্থাৎ এ স্টকের আর বার এখানে তুমি লিখতে পারো আর বার দুটি একই নাম এখন বন্ধুরা এখন বন্ধুরা আমি সেই শকটি করব যে শকের মাধ্যমে আমি স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশনের মানটি খুব সহজেই নির্ণয় করতে পারি আমি এখানে লিখলাম প্রথমে স্টেট এখানে আছে বুম গুড পোর অ্যান্ড ওস্ট এবার আমি লিখব আর এর মান এটি হচ্ছে ফর এ স্টক অথবা এ প্রজেক্ট তো এখানে দেখো বন্ধুরা প্রথমে আর মান হচ্ছে পয়েন্ট থ্রি জিরো তারপর হচ্ছে পয়েন্ট টুয়েলভ পয়েন্ট জিরো ওয়ান এবং মাইনাস পয়েন্ট টু জিরো এবার আমি দেখব ই অফ আর অর্থাৎ এ স্টকের ই অফ আর আর দেখো বন্ধুরা আমি এখানে বের করেছি ই অফ আর পয়েন্ট শূন্য সেভেন শূন্য ফাইভ আমি প্রতিটা ক্ষেত্রে লিখে দিলাম পয়েন্ট শূন্য সেভেন শূন্য ফাইভ এটি হচ্ছে আমার আর বার অর্থাৎ ই অফ আর বা আর বারের মান এ স্টকের জন্য এখন দেখো বন্ধুরা আমি বলেছিলাম যে তোমাকে যে কাজটি করতে হবে সেটি হচ্ছে তোমাকে এই আর এর মান থেকে বিয়োগ করতে হবে ই অফ আর এর মানটিকে অর্থাৎ এই যে আর এর মান থেকে তুমি বিয়োগ করবা ই অফ আর এর মান প্রতিটি ক্ষেত্রে তো এমনটাই হবে এখন দেখো বন্ধুরা যখন আমি বিয়োগ করব এই পয়েন্ট থ্রি জিরো থেকে পয়েন্ট শূন্য সেভেন শূন্য ফাইভ তখন এখানে চলে আসে পয়েন্ট ডাবল টু নাইন ফাইভ তার পরেরটিতে যখন আমি বিয়োগ করব পয়েন্ট ওয়ান টু থেকে পয়েন্ট শূন্য সেভেন শূন্য ফাইভ তখন চলে আসে এখানে পয়েন্ট শূন্য ফোর নাইন ফাইভ এইভাবে এই দুটিও আমি বিয়োগ করব এরপর আমি করব স্কোয়ার আমি বলেছিলাম এটি প্রথম ক্লাসটিতে এখন দেখো বন্ধুরা আর মাইনাস ই অফ আর এ হোল স্কোয়ার দিলাম অর্থাৎ এই যে মানটি আছে পয়েন্ট ডবল টু নাইন ফাইভ এর স্কোয়ার করলে এখানে চলে আসে পয়েন্ট শূন্য ফাইভ টু সিক্স সেভেন এর পরে আসে পয়েন্ট শূন্য ফোর নাইন ফাইভ এর স্কোয়ার করলে এখানে চলে আসে পয়েন্ট ডাবল জিরো টু ফোর ফাইভ এবারে দেখো বন্ধু এখানে আছে মাইনাস পয়েন্ট জিরো সিক্স জিরো ফাইভ যখনই আমি আর স্কোয়ার কারব তখন এখানে আছে মাইনাস অর্থাৎ মাইনাজে বড় করলে হয় প্লাস মাইনাজে মাইনাজে প্লাস এমন হয় তো এখানে চলে আসে প্লাস ফিগার ডবল জিরো থ্রি ডবল সিক্স এটিও আছে মাইনাস সুতরাং বড় করার পরে বা স্কোয়ার করার পরে এখানে চলে আসবে প্লাস ফিগার তো এখানে আসে পয়েন্ট শূন্য সেভেন থ্রি ওয়ান সেভেন এখন দেখো বন্ধুরা যেহেতু প্রশ্নপত্রে পি এর মান দেওয়া রয়েছে অর্থাৎ প্রবাবিলিটির মান দেওয়া রয়েছে সুতরাং আমি এখানে পি এর মানগুলো লিখে দিলাম পয়েন্ট ফিফটিন পয়েন্ট টোয়েন্টি ফাইভ পয়েন্ট ফিফটি ফাইভ পয়েন্ট জিরো ফাইভ এবারে আর মাইনাস ই অফ আর হোল স্কোয়ার এই মানটির সাথে আমি গুণ করব পি এর মানটিকে অর্থাৎ এই প্রতিটা মানের সঙ্গে আমি গুণ করব পি এর মানকে তো এখানে রয়েছে পয়েন্ট শূন্য ফাইভ টু সিক্স সেভেন যখনই আমি সঙ্গে গুণ করব পি এর মান পয়েন্ট ফিফটিন তখন চলে আসে পয়েন্ট ডাবল জিরো সেভেন নাইন জিরো ওয়ান এর পরেরটিতে রয়েছে পয়েন্ট ডবল জিরো টু ফোর ফাইভ যখনই আমি গুণ করবো এর সঙ্গে পি এর মান পয়েন্ট টু ফাইভ তখন চলে আসে পয়েন্ট ডাবল জিরো জিরো সিক্স ওয়ান থ্রি এরপরে যখন আমি গুণ করবো পয়েন্ট ডাবল জিরো থ্রি ডাবল সিক্স এর সঙ্গে গুণ করবো আমি পি এর মান পয়েন্ট ডাবল ফাইভ তখন চলে আসে দশমিক শূন্য শূন্য দুই জিরো এক তিন এইভাবে আমি সবগুলো মান বের করলাম চারটি স্টারের মানই বের করলাম এখন বন্ধুরা আমি সবগুলো যোগ করে দিব এখন যোগ করার পর এখানে চলে আসে 
सामेशन एखे मानटी है एम सामेशन आर माइनस इफ आर आर बार स्कोर गुण पी एन देखो बंधुरा तो सबग मान जो करारे हमें जो मानटी पाई जो फलटी पाई से पॉन्ट जिरो वान फोर वन नाइन एन देखो बंधुरा लिखे रखल ए स्टकर इफ आर बार ए स्टकर तो ये आसने पॉन्ट जिरो सेभेन जिरो फाइव अथवा सेभेन पॉन्ट जिरो फाइव पार्सेंट एबार प्रयोजन है स्टार डिवेशन सीगमा तो यह सूत्रटी हे एम जे रुटोभार सामेशन आर माइनस आर बार अथवा इपार स्कोर गुण पी तो देखो बंधुरा अलरेडी क्योंकि मानटी बेर रेखे से पॉन्ट जिरो वन फोर वन नाइन तो हमें इन्हें दिल रुटोभार पॉन्ट जिरो वन फोर वन नाइन एन देखो बंधुरा मानटी रूट कर ले चले आसे पॉन्ट डबल वन नाइन वन और जख ही तुम इस समय गुण करवा हंड्रेड तक ही चले आसे इलेवेन पॉन्ट नाइन वन पार्सेंट ये हमारे स्टार्ट डिवेशन अथवा सीगमार मानटी और ये हमारे आर बार इफआर मानटी एन देखो ए स्टकर सीविटी तो हमें लिखल सीवि फर ए स्टक सूत्री प्रथम प्रथम क्लस जे सी बेर कर सूत्र हे सीगमा भाग इफआर गुण हंड्रेड एखे सीगमार मान हे पॉन्ट डबल वन नाइन वन और आर बार अथवा इफआर मान हे पॉन्ट शून्य सेभेन शून्य फाइव इंटू हंड्रेड एन देखो बंधुरा जो तुम एखे हंड्रेड दाओ तो तुम्हारे अन्सार पार्सेंटेज चले आस जो तुम हंड्रेड ना दाओ तब तो तुम्हार अन्सार्ट आसेंटेज बदे तुम जेमनटा करवा तेमटाई है समस्या नहीं तो ये जो हमें ये भाग कर इस समय गुण दिल हंड्रेड तक चले आसल वन हंड्रेड सिक्सटी एट पॉन्ट नाइन फोर पार्सेंट तो बंधुरा ये हमारे ए स्टकर सी भि एखे देखते बी स्टकर सी भि कत आसे तरह के देखते ए बी दो सी भिर मध्य कौन सी भिटी सब बसि और जार सी भि सब बसि से सब बसि रिस्की मोर रिस्की तो चलो बंधुरा ए देखे नहीं बी प्रोजेक्टर बी स्टकर सी भि बेर नियम टी तो एन देखो बी प्रोजेक्ट बी स्टकर सी भिटे बेर तो एर अनुरूप एक ही क्ष करब जा प्रोजेक्ट एर प्रथम प्रोजेक्टर बेर करब इफ आर बार हमें लिखल इफ आर अफ प्रोजेक्ट बी एन देखो बंधु एखे जेहेतु एखे पी एर मान देवा रही है सूतरा एक ही नियम अर्थात एखे मोट चार रही है सूतरा चार बार दिल रिटार्न बी गुण पी वि प्लस रिटार्न बी गुण प्रोबलिटी बी प्लस रिटार्न बी गुण पी वि प्लस आर बी गुण पी वि हमें चार बार दिल एबार देखो बंधु प्रथम आसे ये बर जो आर मान आ पॉन्ट फोर फाइव और तक ही पी एर मान छो पॉन्ट वन फाइव हमें दिल पॉन्ट फोर फाइव गुण पॉन्ट वन फाइव प्लस एरपर आ पॉन्ट वन जिरो और तक पीर मान छो पॉन्ट टू फाइव हमें एखे दिल पॉन्ट वन जिरो गुण पॉन्ट टू फाइव एरपर छो माइनस पॉन्ट जिरो फाइव गुण पॉन्ट फाइव फाइव एट पीर मान हम एखे दिल माइनस पॉन्ट जिरो फाइव गुण पॉन्ट फाइव फाइव एबार आसे माइनस पॉन्ट वन जिरो तक पी एर मान छो पॉन्ट जिरो फाइव हमें एखे लिखल माइनस पॉन्ट वन जिरो गुण पॉन्ट जिरो फाइव तो बंधुरा ये क्योंकुलेशन कर ले चले आसे पॉन्ट जिरो सिक्स अर्थात जख ही तुम इस समय गुण कर हंड्रेड तक ही चले आस पार्सेंट हमारे इफ आर अथवा आर बार बेर कमप्लीट तो एन पुनर अनुरूप एक शखर मध्यमे बेर करब स्टार्ड डिविशन मान सामेशन आर माइनस इफ आर स्कोर गुण पी प्रथम लिखल स्टेट बुम गुड पोर आर ओर्स्ट लिखल एट फर बी प्रोजेक्ट हमें लिखे दिल फर बी प्रथम ए प्रोजेक्टर ए स्टकर एवं से बी प्रोजेक्ट बी स्टक 
এখানে দেখো বন্ধুরা প্রথমে আর এর মান আছে পয়েন্ট ফোর ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান জিরো মাইনাস পয়েন্ট জিরো ফাইভ মাইনাস পয়েন্ট ওয়ান জিরো আর আমার ই অফ আর বের হয়েছে বা আর বার বের হয়েছে এটা হচ্ছে বিয়ের জন্য ই অফ আর বি অথবা আর বার পয়েন্ট জিরো সিক্স প্রতিটা আমি লিখে দিলাম পয়েন্ট জিরো সিক্স এবার আমি বিয়োগ করে দিব এই আর থেকে ই অফ আর অর্থাৎ এই এই কলাম থেকে এই কলাম অর্থাৎ দ্বিতীয় কলামের সাথে তৃতীয় কলাম তো যখনই আমি বিয়োগ করবো পয়েন্ট ফোর ফাইভ থেকে পয়েন্ট জিরো সিক্স তখন চলে আসে এখানে পয়েন্ট থ্রি নাইন এরপর আমি যখন বিয়োগ করব পয়েন্ট ওয়ান জিরো থেকে পয়েন্ট জিরো সিক্স তখন চলে আসে পয়েন্ট জিরো ফোর এরপর আমি যখন বিয়োগ করবো এখানে পয়েন্ট জিরো ফাইভ থেকে পয়েন্ট জিরো সিক্স তো যেহেতু এখানে একটা আসে মাইনাস সুতরাং এখানে একটা মাইনাস চলে আসে আর এই মাইনাস আর যেহেতু আমি মাইনাস করতেছি সুতরাং হয়ে যায় প্লাস এখানে চলে আসে ছয় আর পাঁচ এগারো চলে আসে আর যেহেতু আছে মাইনাস সুতরাং এখানে বসবে মাইনাস এরপরে আসে মাইনাস পয়েন্ট ওয়ান জিরো এখান থেকে আমি বাদ দিব পয়েন্ট জিরো সিক্স তাহলে চলে আসে মাইনাস পয়েন্ট ওয়ান সিক্স কারণ এখানেও মাইনাস এখানেও মাইনাস তাহলে চলে প্লাস আর যেহেতু আছে মাইনাস সুতরাং বসে মাইনাস ওয়ান সিক্স এখন বন্ধুরা আমি এইটার বড় করব বা করব স্কোয়ার সুতরাং আমি যখন স্কোয়ার করবো পয়েন্ট থ্রি নাইনের তখন চলে আসে পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ টু ওয়ান এরপরে যখন আমি পয়েন্ট জিরো ফোর স্কোয়ার করবো তখন চলে আসে পয়েন্ট ডাবল জিরো ওয়ান সিক্স এরপরে যদি আমি মাইনাস ডাবল ওয়ানের স্কোয়ার করি তাহলে চলে আসে শূন্য ওয়ান টু ওয়ান এরপরে যদি আমি মাইনাস ওয়ান সিক্সের স্কোয়ার করে দিই তাহলে চলে আসে পয়েন্ট শূন্য টু ফাইভ সিক্স এবার আমি লিখবো এই প্রবাবিলিটির মানটি বা পি এর মানটি আমি লিখলাম পয়েন্ট ফিফটিন পয়েন্ট টোয়েন্টি পয়েন্ট এবার আমি এই প্রতিটির সাথে গুণ করে দেবো পি এর মানকে তো এখানে আসে আমার পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ টু ওয়ান এর সঙ্গে আমি গুণ করবো পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ পি এর মান তাহলে চলে আসে পয়েন্ট জিরো ডাবল টু এইট ওয়ান ফাইভ তো বন্ধুরা এইভাবে এই প্রতিটি কলাম আর প্রতিটি শাড়ির পি এর মানের সঙ্গে তুমি গুণ করবে আর মাইনাস ই অফ আর স্কোয়ার মানটি অর্থাৎ এই মানটির সাথে গুণ করবা এই মানটি আবার এই মানটি এই মানটি এই মানটি এই মানটি তো বন্ধুরা তাহলে আমি পেয়ে যাব আর মাইনাস ই অফ আর স্কোয়ার গুণ পি এখন যেহেতু বলেছিলাম যে যখন আমি বের করবো সিগমা বা স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন বা বাংলায় বলতে গেলে পরিমিত ব্যবধান তখন আমার লাগবে সামেশন আর সামেশন অর্থ হচ্ছে যোগফল তো বন্ধুরা যদি আমি এই চারটি কারণ এখানে মোট চারটি আছে স্টেট এই চারটি আমি যোগ করলে তাহলে চলে আসে সামেশন আর মাইনাস আর বার অথবা ই অফ আর স্কোয়ার গুণ পি অর্থাৎ এই মানটি তো বন্ধুরা আমি এখন এই সবগুলি যোগ করে দিলাম এই পয়েন্ট জিরো ডাবল টু এইট ওয়ান ফাইভ সাথে যোগ করবো পয়েন্ট ট্রিপল জিরো ফোর সাথে যোগ করবো পয়েন্ট ডাবল জিরো ডাবল সিক্স ডাবল ফাইভ সাথে যোগ করবো পয়েন্ট ডাবল জিরো ওয়ান টু এইট তাহলে চলে আসে পয়েন্ট জিরো থ্রি ডাবল ওয়ান ফাইভ এটি হচ্ছে আমার সামেশন আর মাইনাস আর বার স্কোয়ার গুণ পি এর মান আমি এখানে লিখলাম এইচ ডি বা স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন অথবা সিগমা বি এর সূত্রটি তো আমি বলেছিলাম আগেই রুট ওভার সামেশন আর মাইনাস আর বার অথবা ই অফ আর স্কোয়ার গুণ পি আর এর মানটি হচ্ছে আমার পয়েন্ট শূন্য থ্রি ডাবল ওয়ান ফাইভ আর যদি আমি এই পয়েন্ট শূন্য থ্রি ডাবল ওয়ান ফাইভের রুট করি তাহলে চলে আসে পয়েন্ট ওয়ান সেভেন সিক্স ফোর আর যদি আমি এর সঙ্গে গুণ দিই হান্ড্রেড তাহলে চলে আসে সতেরো পয়েন্ট চৌষট্টি পার্সেন্ট বা ছয় চার পার্সেন্ট তো বন্ধুরা এই হচ্ছে আমার প্রজেক্ট বি বা স্টক বি এর আর বার বা ই অফ আর এর মান আর এই হচ্ছে আমার প্রজেক্ট বি বা স্টক বি এর স্টার্ড ডিভিশন বা সিগমার মান এবার আমি বের করব আমার সিভি আর যেহেতু আমি অলরেডি বের করে ফেলেছি সিগমার মান আর ই অফ আর এর মান সুতরাং এখন আমাকে সিভি বের করতে কোনো প্রকার কষ্ট হবে না তো আমি সূত্র লিখলাম এখানে সিগমা বি ভাগ ই অফ আর আর এই সিগমা বি এর মান বেরোচ্ছে পয়েন্ট ওয়ান সেভেন সিক্স ফোর লিখলাম উপরে আর ই অফ আর এর মান বেরোয়েছে প্রজেক্ট বি এর জন্য পয়েন্ট জিরো সিক্স এখন দেখো বন্ধুরা যদি তুমি এটাকে ভাগ করে দাও পয়েন্ট ওয়ান সেভেন সিক্স ফোরকে পয়েন্ট জিরো সিক্স দ্বারা এবং গুণ করো হান্ড্রেড তাহলে চলে আসে দুশো চুরানব্বই পার্সেন্ট বা টু হান্ড্রেড নাইনটি ফোর পার্সেন্ট এখন দেখো বন্ধুরা এখানে আমাকে বলছে হুইস প্রজেক্ট বা হুইস স্টক ইজ মোর রিস্কি অর্থাৎ কোন প্রজেক্টটি বা কোন শেয়ারটি সব থেকে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ আমি বলেছিলাম যে যে প্রজেক্টের সিবি কম হবে সেটি হবে কম ঝুঁকিপূর্ণ যদি সিবি কম হয় তাহলে 
কম ঝুঁকিপূর্ণ হয় তবে কিন্তু অবশ্যই এমনটা হবে যে যার সিবি বেশি সে কিন্তু বেশি ঝুঁকিপূর্ণ এখন দেখো বন্ধুরা আমি পূর্বেই লিখে রেখেছিলাম আমার স্টক এর সিবির মানটি সেটি ছিল ওয়ান আর এখানে আমার প্রজেক্ট বি বা স্টক বি এর সিবি বের হয়েছে তো দেখো বন্ধুরা এখানে কিন্তু প্রজেক্ট বি বা স্টক বি এর সিবিটি বেশি আছে সুতরাং আমি কিন্তু এটি বলতেই পারি যে প্রজেক্ট বি বা স্টক বি হচ্ছে সব থেকে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ বা রিস্কি দেখো বন্ধুরা তুমি এখানে কমেন্ট এমন লিখবা যে প্রজেক্ট বি বা স্টক বি ইজ মোর রিস্কি বিকজ দ্য সিবি অফ প্রজেক্ট বি অথবা দ্য সিবি অফ স্টক বি ইজ হায়ার দ্যান স্টক এ অথবা প্রজেক্ট এ অর্থাৎ এর অর্থ হচ্ছে এমন যে প্রজেক্ট বি হচ্ছে সব থেকে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ কারণ এর তুলনায় অর্থাৎ স্টক এর তুলনায় প্রজেক্ট বি এর সিবিটি বেশি রয়েছে সেহেতু আমি বলতে পারি যে প্রজেক্ট বি হচ্ছে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ তো বন্ধুরা যদি কোনো প্রশ্নে এরকমভাবে তোমাকে বলা হয় যে কোনটি তুমি রেকমেন্ডেড করবা অর্থাৎ যেখানে তোমাকে বলা হয় না যে কম রিস্কি বা বেশি রিস্কি তুমি কোনটি সাজেস্ট করবা তখন তুমি দেখবা যে কার সিবিটি সব থেকে লোয়ার রয়েছে মানে কম রয়েছে তুমি সেটিকেই সাজেস্ট করবা আর যদি প্রশ্নপত্রে ডেফিনেটভাবে বলে দেয় এটি যে কোনটি বেশি রিস্কি বা কম রিস্কি তখন তুমি দেখবা যার সিবি সব থেকে বেশি হবে সে হচ্ছে বেশি রিস্কি আর যার সিবি সব থেকে কম সে হচ্ছে কম রিস্কি আর বন্ধুরা এই ছিল আমাদের এই অধ্যায়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ ম্যাথ আমরা নেক্সট ক্লাসে অর্থাৎ ক্লাস নং ফোরে আমরা একটি ডিফারেন্ট আকারের ম্যাথ দেখবো প্রকার বুঝতে সমস্যা হয় এই ম্যাথটি তাহলে অবশ্যই নিঃসংকোচ আমাদেরকে কমেন্ট সেকশনে জানাতে পারো অথবা আমাদের ফেসবুকে একটি পেজ রয়েছে ডিএমএস টিচিং নামে সেখানে এস এম এসের মাধ্যমে আমাদেরকে জানাতে পারো সেই পর্যন্ত সকলে ভালো থাকো বাই টেক কেয়ার